哈喽，大家新年好，我是贝贝。不知道大家小时候有没有买过《植物大战僵尸》的卡片？贝贝当时可是买了很多，可是不知道怎么玩，于是贝贝就找到了这款游戏《植物大战僵尸英雄》。这里的植物会变成卡片，疯狂戴夫当然也少不了，使用阳光召唤植物，绿色的是攻击力，红色的是血条。就算血没了，这个回合内还可以发动攻击，同归于尽。至于贝贝怎么这么多阳光，你懂的。先替大家试试水，给了一个新植物黑色的蘑菇，贝贝就不按套路来了，直接上五阳光的，人员都齐了就可以开战了。接下来就是重头戏了，每次有两个阵营，植物和僵尸双方都有二十点血，植物和僵尸都会有超能力。贝贝这个新手角色就是绿影侠，其中一个超能力就是对任意一条路造成五点伤害。如果他的阵营没有僵尸，植物攻击会直接掉血。有的植物具有特殊能力，会增加其他植物的生命值和攻击力。血量没了就结束了。说到植物大战僵尸，当然就少不了收集了，增加了很多不一样的植物。考验的是策略以及思路，每个植物都有自己的卡组。但一次只能带上四十张，所以要考虑卡牌之间的配合，这样还不够，受到攻击会积攒次数，次数积满后会获得超能力卡牌。每个角色的超能力卡牌都不一样，而且拥有五个。地形分为屋顶、花园和水池，先是僵尸出牌，再是植物，还有锦囊回合，最后是开战，拥有神的力量，贝贝获胜是必然的。嘿嘿，再次获得三个卡包。嗨，除了第一个认识，其他的都不认识。让我们把这些新卡加入卡池，再来大战三百回合吧。嗯，要更新，嗖的一下就更完了。漫画什么的咱就不看了。作为一个游戏，当然少不了任务。这游戏只有一个货币，那就是钻石，而钻石可以白嫖。那对贝贝来说，这就是天堂。还有一些小伙伴喜欢僵尸，也可以将角色换成僵尸。第一个真正的对手是无穷小子。啊，小鬼头，你啥时候改名了？没有，我不是一直叫无穷小子吗？你指定是有点毛病。大夫又来教我们玩游戏了，每个角色的战斗方式都不同。无穷小子喜欢派出大量小队来揍我们，先种一颗卷心菜，然后使用锦囊摸两张卡，没想到我还能欠阳光，两张猫尾草。猫尾草可以种水里，再来一个三发射手，再来一个，再来一个，再给它升级。这个人不好吗？植物们冲啊！啊，无穷小子使用技能了，分身召唤了两只小鬼，还好贝贝我早有准备，轻松拿下。大家看这个绿影侠的手像不像一键三连？长按点赞。Oh! 如果你想了解这个游戏或者试玩，请在视频下方留言，贝贝会专门出一期下载视频，应用商店里暂时找不到哦。